Bienvenue à cette nouvelle projection dans le cadre de notre sélection des docs de l'oncle Sam. Aujourd'hui, vous allez rentrer dans le monde, dans le mind, comme on dit, dans la tête de David Bowie. C'est grâce au documentaire Moon Age Daydream. Et pour nous en parler un peu plus, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui à Deauville le réalisateur, scénariste, producteur et monteur de ce film. Veuillez accueillir avec moi, s'il vous plaît, Brett Morgan. at any film festival, I think, in the world. I, I, where are the keys to the car? Il dit c'est la façon le plus chouette d'être présenté dans n'importe quel festival autour du monde. C'est où les clés de la voiture maintenant? Moi, j'achète. Um, thank you so much for spending the Sunday afternoon uh, with uh, David Bowie. Donc, merci beaucoup de passer votre dimanche après-midi avec David Bowie. Um, uh, just a few words before we start. Juste quelques mots avant de commencer. Uh, so... I had uh, a very severe speech impediment growing up as a child. I couldn't speak until I was five years old. And I was in therapy until I was 16 years old. And most of my childhood was spent being ridiculed and mocked and laughed at. Donc voilà, en tant qu'enfant, en fait, jusqu'à 5 ans, j'avais un vrai problème de discours. Je ne pouvais pas parler de tout jusqu'à 5 ans et j'étais suivie par une thérapie jusqu'à 16 ans. Et toute ma jeunesse, on se moquait de moi et j'étais vraiment quelqu'un qui était ridiculisé en tant qu'enfant. And cinema was my refuge. And it wasn't movies, but the movie theater. It was where I felt safe and where I felt hermetic and where I fell in love. Et pour moi, c'était le cinéma qui était un peu un échappatoire pour moi, un endroit très sûr. Pas juste les films, mais vraiment les cinémas, les théâtres, où j'avais l'impression d'être en sécurité et aimé. And when one sets out to be a filmmaker at five years old, you don't actually know anything about making films. But like a young kid who wants to be a fireman, I wanted to be a film director. Voilà, et quand on décide à 5 ans qu'on va être cinéaste, on ne sait pas trop de quoi on parle, mais moi j'avais vraiment ça en tête, je voulais être réalisateur comme si un autre gamin pourrait vouloir, vouloir être pompier. And so I went down this road and when I was, saw every uh, movie I could see, and when I was 12 years old, I had an English class, and on the first day of school, the teacher said, what's your favorite movie? Voilà, donc euh, j'ai commencé comme ça, j'ai continué et je regardais tous les films que j'ai pu voir. Et puis quand j'avais 12 ans, j'étais dans une classe d'anglais et la maîtresse me disait « Quel est ton film préféré ?» And I said, Chud, cannibalistic humanoid underground dweller. <laughs> et je disais « Chud », c'est difficile à traduire, « C'est lui qui est cannibale, qui mange des autres. <laughs> » That year at the age of 12, my professor Jim Hosney introduced me to the French New Wave and in particular the films of Godard masculine, feminine, la chinois, and um, these films completely changed my life and my idea of cinema. And when you're 12 or 13 years old, it's impossible, for, at least where I was from, to understand what la chinoise is really about. <laughs> But what I received was this sense that adventure, that film can be anything, that it doesn't have to be something singular. Voilà, et donc alors à l'âge de 12 ans, j'avais un prof qui justement me présentait les films de la Nouvelle Vague, et donc j'ai commencé à les regarder, et pour moi c'est représenté vraiment l'aventure, en fait j'ai pu comprendre grâce à ces films, ce que c'est vraiment le cinéma en dehors de quelque chose de classique, entre guillemets. That spirit of adventure has led me to the stage to this evening. Voilà, et c'est justement cet esprit d'aventure geek qui m'a mené jusqu'ici, parmi vous, sur cette scène. Thank you for indulging me on that story. I'm going to bring it back to Bowie. Voilà, merci beaucoup de m'avoir laissé vous raconter cette anecdote. Maintenant, je vais vous parler de David Bowie. Um, so, there have been countless books written about David Bowie, uh, several documentary films about David Bowie, multiple articles written about David Bowie, and a very complete Wikipedia Uh, entry about David Bowie. Donc vous le savez peut-être, il y a déjà des milliers de livres qui étaient écrits sur David Bowie, des films, il y a même une page Wikipédia qui est très 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 complète déjà sur David Bowie. So in approaching a film about David Bowie, I decided that you all have access to all that stuff. 
And I wanted to try to access that which you can't really isn't readily available in other mediums. Okay, donc alors pour créer quelque chose de nouveau avec ce film The Boy, je me suis dit bon vous vous connaissez déjà toutes ces informations sur lui. Moi j'ai envie de créer quelque chose de différent qu'on peut pas vraiment comprendre juste en lisant des des biographies normales. Biographical non-fiction is generally a cradle through the grave walk through the highlights of someone's career. But David Bowie to me uh, is mysterious, he's enigmatic, he's sublime and he's intimate and that is very much how I wanted to create a Bowie experience. Voilà, quand vous lisez une autobiographie ou une biographie sur quelqu'un comme David Bowie, c'est de la naissance jusqu'à la mort A B C. Mais moi je voulais créer quelque chose qui était plutôt comme lui, quelque chose d'intime, expressionniste, surprenant, mystique en quelque sorte. So there, I, I'm in advance letting you know there's not a lot of facts, <laughs> there's not a lot of dates, there's not a little, lot of information. Voilà, donc juste que vous sachiez déjà, là dans ce film, il n'y a pas beaucoup de faits, il n'y a pas beaucoup de dates, il n'y a pas beaucoup d'infos en soi. But there's a lot of Bowie. Mais il y a beaucoup de Bowie. And so I invite, I invite you to experience Bowie for the next 140 minutes. It is a tremendous honor, the greatest privilege of my life to work with the Bowie archives, uh, change the direction of um, where I want to go, and I... Thank you for um, for being here this afternoon. Thank you so much. Voilà, donc 